அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இதில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது நம்ம பொதுவாக டி ப்ராக்லி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்சு நேம் அது டி ப்ராய் அப்படின்னு அதை உச்சரிக்கணும் இந்த ஜிஎல்இ சேர்ந்து ஒய் ப்ரொனன்சேஷன் டி ப்ராய் ரைட் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட்டு இவர் தான் என்ன ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாருன்னா எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்கும் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரொப்போஸ் பண்ண கிரேட் சயின்டிஸ்ட் இவர் தான் இயற்கையாகவே பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கேள்வி என்ன உண்டாகும்னா இது என்ன பேசுகிறாங்க ஏன் பேசுகிறாங்க எதற்கு பேசுகிறாங்க இந்த கேள்வி வந்து உண்டாகும் இதை எப்படி ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் சார்னு நினைக்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா அதாவது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியில் வந்து எல்லோரும் மாட்டிக்கிட்டோம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் எப்படி இருக்கும் ஆட்டம் வந்து உண்மையில் எப்படி இருக்குது நமக்கு இப்போ ப பல நேரத்தில் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ரியாலிட்டி அப்படி இல்லை இட் இஸ் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் அதனுடைய இயக்கம் ரைட் அதை பற்றி நிறைய விஞ்ஞானிகள் அந்த நேரத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ரைட் ஆராய்ச்சி பண்ணதில் மிக முக்கியமான சில விஞ்ஞானிகளோட பேர் சொல்கிறேன் டால்டன் ரைட் தென் அவகட்ரோ டால்டன் அவகட்ரோ தென் ஐ கண்டல் ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன் அவங்க கேட்டோம் ஜே ஜே தாம்சன் தென் ரூதர் ஃபோர்ட் இவங்க எல்லாருமே ஒரு அணுன என்ன இருக்கு எது ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணுறாங்க அதில் டால்டன் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஆட்டமை வந்து இதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியாது நம்ம பிரேக் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது பிரேக் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு அதுக்குள்ளே வேறு பார்ட்டிக்கல் தட் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்கல் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு அது தவறுன்னு நிறுவனம் ஆயிடுச்சு யாரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கேட்டிங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ஜே ஜே தாம்சன் வந்து எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சிட்றாரு ரைட் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சதுனால அப்போ ஆட்டம்குள்ள ஒரு பொருள் இருக்குது அது எலக்ட்ரான் அப்போ ஆட்டம் இன்டிவிசிபிள் இல்லை இட் இஸ் மேட் ஆஃப் சம் அதர் பார்ட்டிகல் இன்னொரு பொருள்கள் தான் ஆட்டம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ அப்போ டால்டனுடைய கருத்து தப்பு அப்போ இதை பற்றி ஆராய்ச்சி நடக்குது தென் ரூவர் ஃபோருடைய இதெல்லாம் அடுத்த அடுத்த சாப்டரில் படிப்போம் ரூவர் ஃபோருடைய ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அவர் என்ன செய்வார் கோல்டன் லீஃப்பில் வந்து ஹிட் பண்ணுவார் ஹிட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா அவர் நினைத்ததுக்கு மாறா ஜே ஜே தாம்சனுடைய மாடல் மாடல் உண்மையாக இருந்தால் எல்லாம் அது வாட்டு உள்ளே போயிடணும் அப்படி நடக்கலை என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நிறைய ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அதை பெனிட்ரேட் பண்ணி போயிடுது ஆனால் சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஏதோ என்ன சொல்கிறது கிரிக்கெட் பேட்டை வச்சு திருப்பி அடித்தா எப்படி வரும் அந்த வேகத்தில் ரிட்டர்ன் ஆகுது சில பார்ட்டிகல் மட்டும் அப்போ என்ன ரூதர் ஃபோர்ட் கண்டுபிடிச்சிட்றாருன்னா நம்ம நினச்சது தப்பு சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வருது சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கணும் அப்போ அவர் ஒரு மாடல் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு இந்த அதான் இந்த மாடல் நியூக்ளியஸ் இப்படி இருக்கணும் நியூக்ளியஸை எலக்ட்ரான் சுற்றி வரணும் இப்படின்ற மாடல் ப்ரொப்போஸ் பண்ண உடனே இந்த எலக்ட்ரான் அப்போ சுற்றி தானே வருது எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அது மேலே என்ன இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கிராவிடேஷனில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல் போ ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சுற்றும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன செய்யும் எனர்ஜி எமிட் பண்ணும் அதுதான் எலக்ட்ரோ மேனடி வேவுடைய பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் மேக்ஸ்வல் தியரி அதுதான் சொல்லுது அப்போ எலக்ட்ரோ மேனடி வேவ்ஸ் அது எமிட் பண்ணிச்சுன்னா அதனுடைய எனர்ஜி குறையும் எனர்ஜி குறைஞ்சுன்னா அதனுடைய ரேடியஸில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இட் மீன்ஸ் அது ஸ்பைரல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி அது மாதிரி என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பைரல் ஆகும் ஸ்பைரல் ஆகி ஸ்பைரல் ஆகி ஸ்பைரல் ஆகி ஸ்பைரல் ஆகி விழுந்துடும் அப்போ உலகம் அறிவியல் உலகம் ஒரு இடியாப்ப சிக்கத்தில் வந்து சிக்கலில் வந்து மாட்டிடுச்சு இப்போ என்ன செய்கிறது எது சரி யார் சொல்கிறது கரெக்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆட்டம் அப்போ எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இது உண்மையாக இருந்தால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாமே அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உலகமே இரு இருக்க முடியாது இட் இஸ் தேர் நம்ம பார்க்குறோம் அழியாமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் நீல்ஸ் போர் என்ன சொல்கிறார் இப்படி இல்லைங்க இப்படிலாம் சுற்றி வராது எல் இந்த மேக்ஸோட தீரியை நீங்கள் பிளைண்டாக எடுத்துக்கிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ப்ரொப்போசல் சொல்கிறார் அதில் முக்கியமான ப்ரொப்போசல் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா
எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கணும் ரைட் எப்படி லைட்டுக்கு பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருக்கோ ஒளிக்கு துகளுடைய பண்பு இருக்கோ ரைட் அதே மாதிரி பொருளுக்கு கண்டிப்பாக வேவுடைய பண்பு இருக்கணும் இப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சை வந்து பிகின் பண்ணுறாரு உலகத்தை மாற்றின மிக முக்கியமான ரிசர்ச்சில் இவருடைய ரிசர்ச்சும் ஒன்று ஏன் அப்படி அவர் யோசிக்கிற அந்த அந்த அடிப்படை மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் வேவ் நேச்சர் இருந்தால் அதை அழகாக பூர்த்தியாக முடியும் திருப்பி எந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோம் அந்த இடத்துக்கே வர முடியும் சரியா அப்போ இது நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் கேரக்டர் இருக்கணும் இல்லைன்னு முரண்பாடாக போயிடும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதை வச்சு தான் அவர் என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் இதுக்கு அவர் ஐன்ஸ்டைனுடைய ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறார் ஐன்ஸ்டைனுடைய ஃபேமஸ் ஈக்குவேஷன் எது அஃப்கோர்ஸ் இதை நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியாது ரைட் இது வந்து அவரோட ஸ்பெஷல் தீர் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் அவர் டெவலப் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட ஈக்குவேஷன் என்ன அது சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் இன்டூ சி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் சிங்கிறது வெலாசிட்டி பிங்கிறது மொமெண்டம் எம் நாட்டுங்கிறது ரெஸ்ட் மாஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சாரி பிள்ளைங்களா ஃபோட்டானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒளியை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் போயிடும் லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இயை வந்து ஹெச் நியூ நம்மளுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் பிளகின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ ஸ்கொயர் லேம்டா நியூ அது ஸ்கொயரான ஸ்கொயர் ஆகிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க So, lambda square is equal to h square by p square. Lambda is equal to h by p. So, what material is there? What material is there? Light. Let's talk about it. So, light is equal to h by p. If there is a wave length, h by p is equal to h by p. Let's say it like this. If there is a momentum, h by p is equal to h by p. Let's say h by lambda. Light is equal to h by p. லைட்டுக்கு மொமெண்டம் இருக்குது அதுக்கு மாசே இல்லை ஆனால் மொமெண்டம் இருக்குது இப்படிப்பட்ட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்த உடனே லூயி டிப்ரா என்ன சொல்கிறாரு இது வந்து லைட்டுக்கு மட்டும் பொருத்தமான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகிருக்க முடியாது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல் பாடிக்கும் இது பொருந்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரிசர்ச் சொல்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் எலக்ட்ரானை வந்து சே ரெண்டு ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் தர்றீங்க சே திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் ஆக்சலரேட் ஆகும் நீங்கள் கொடுத்த எனர்ஜி என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதனுடைய சார்ஜோடைய எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் ஜி நீங்கள் கொடுத்த வோல்டேஜ் வி வோல்டேஜ் என்ன நடத்தும் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துருப்பீங்க ஈ இன்டு வி கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ இதனால் இது கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்கிது சே அந்த கைனடிக் எனர்ஜி வி தட் இஸ் அதனுடைய வெலாசிட்டி வி ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் இவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இதில் இருந்து வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதனுடைய விளாசிட்டியை இந்த ஆக்சிலரேட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய விளாசிட்டியை பிள்ளைகள் கொண்டு தோணும் இது என்ன செய்கிறோம் ஏன் செய்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே நடக்குதுன்னா அவ்வளவுமே கேத்தோட்ரி டியூபில் நடக்குது இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே அடிப்படையில் கேத்தோட்ரி டியூபில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட் பின்னாடி வாய்ப்பு தான் சார் கேத்தோட்ரி டியூபோட உண்மையான படம் எப்படி இருக்குது அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை விவரிக்கிறேன் பட் இதை நீங்கள் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இது வந்து கேத்தோட்ரி டியூபில் நடக்குது ரைட் கேத்தோட்ரி டியூபில் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் ஒரு பக்கம் எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்வோம் ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்து அதை என்ன செய்வோம் ஆக்சலரேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வெலாசிட்டி என்னவா மாறிச்சு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் டூ இவி டிவைடட் பை எம் அப்போ நம்ம நமக்கு தெரியும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பிங்கிறது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ரிலேஷன் இதில் கொண்டு போய் இந்த வெலாசிட்டியை பிளகின் பண்ணுறோம் ஏன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி சரியா ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைட் பை எம் இன்டு வி வியோட வீக்கு இந்த வேல்யூவை பிளகின் பண்ணுறோம் ஸோ எம் உள்ளே போச்சுன்னா எம் ஸ்கொயர் எம் எம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் கிடைக்குது இதை வந்து எப்படி எழுதுவோம் அங்கே எழுதிடுமா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைடட் பை ரூட் டூ இவிஎம் இது ஒரு மிக 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 முக்கியமான ரிலேஷன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரானை வீங்கிற வோல்டேஜ் கொடுத்து நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணோம்னா அதனுடைய வேவ் லென்த்து லேம்டாவாக தான் இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் லென்த் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரானோட இயக்கம் ஸ்ட்ரைட் டைம் இல்லை அது ஒரு வேவ் தன்மையோடு தான்
2 oda value 2 da e oda value 1.6 x 10 to the power of minus 9 electron oda mass 9.11 into 10 to the power of minus 31 idella potingina or fantastic relation kidikidu pillaigala idha paathukonga lambda is equal to 12.27 armstrong unit divided by root of v appo nammalku enna kedai enna kedaichirundha nam kaiyila enna ability kedaikudhu ngettingina vasadhikaga nam book layum kudu kaamichirukanga enna kaamichiruka na say neenga voltage 100 volt kuduthu 100 volt kuduthu neenga enna seiringa electron accelerate pandringa appo lambda enna vaangu ngettingina 100 ku root edutha 10 12.27 divided by 10 1.227 appo 1.227 armstrong unit adanudaiya wavelength இதுதான் அவருடைய கான்செப்ட் அப்போ இப்போ கேள்வி வருது அப்போ பூமி இயங்குது பூமிக்கு வேவ்லென்த் இருக்கா இருக்கு நான் ஒரு பாலை தூக்கி போடுறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீட் லைனில் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் போதா இல்லை அதுக்கு வேவ் கேரக்டர் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் வேவ் கேரக்டர் இருக்கு இந்த கேரக்டரை பயன்படுத்தி தான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் ஒர்க் பண்ணுது நம்ம அடுத்து படிப்போம் ரைட் எல்லாம் இருக்கு ஏன் நோட்டீஸ் ஏன் நம்ம கவனத்துக்கு வரலை ஏன் கவனத்துக்கு வரலைன்னா அவனுடைய அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு வேவில் ஒன்று தெரியாத அளவு இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இந்த வேல்யூவே பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் ஆங்ஸ் ஆகும் வெரி ஸ்மால் வேல்யூ அதனால் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண முடியலை ஆனால் உலகத்தில் எல்லா பொருள்களுக்கும் என்ன இருக்குது வேவ்லன் இருக்குது அப்போ இனிமே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா பார்ட்டிக்கிள்னு நம்ம சொன்னாலும் எனர்ஜின்னு சொன்னாலும் இல்லை வேவ் அப்படின்னு சொன்னாலும் கார்பஸ்கள்னு சொன்னாலும் இது எல்லாத்துடைய அர்த்தமும் எல்லாம் ஒன்றாக கலந்து உலகம் சொன்னால் அது எதால் ஆனது தான் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் மேட்டர் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும் மேட்டர் சில நேரத்தில் பொருளாக வெளிப்படுது சில நேரத்தில் ஆற்றலாக வெளிப்படுது தண்ணியிலேருந்து குழாய் திரியூரியன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்கும்போது தண்ணி தாரையாக கீழே விழும் தண்ணி நீர் நீர் தாரையாக வரும் ஆனால் அதே தண்ணியை நெருங்கி போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே ஹெச்டுவோ அதுக்கு ஒரு மாலிக்குளுடைய குணமும் இருக்கும் பார்ட்டிக்குளுடைய குணமும் இருக்கும் அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவுமே இது வரைக்கும் எனர்ஜி வேற மாஸ் வேற அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை கோட்பாடு மாறி எல்லாமே மேட்டர் தான் அதுக்கு வேவ் நேச்சுரல் இருக்கும் பார்ட்டிக்கல் நேச்சுரல் இருக்கும் எந்த இடத்துல எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா பிள்ளைங்களா